കൂട്ടുകാർക്കും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മാത്സ് വർക്ക് ഷീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ മട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ മരപ്പണിക്കാരുടെ കയ്യിൽ മരപ്പലകിയിൽ നിന്ന് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള മരകഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കാൻ മട്ടം എന്ന ഉപകരണമുണ്ട് ഒരു വശം മറ്റ് വശത്തിന് കുത്തിനയാകുന്നതിന് മട്ടം എന്ന ഉപകരണം സഹായിക്കും ഇതിനെ മട്ടം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജാമിതീയ പെട്ടിയിലും രണ്ട് മട്ടങ്ങൾ സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ബോക്സ് ഇല്ലേ ജാമിതി പെട്ടി അത് നിങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് കാണാം മട്ടങ്ങൾ കാണാം ദ കാർപെൻ്റർ ഹാസ് എ ലെവൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫോർ കട്ടിങ് റെക്റ്റാംഗുലർ പീസ് ഓഫ് വുഡ് ഫ്രം എ പീസ് ഓഫ് വുഡ് ദ ലെവൽ ടൂൾ വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു മേക്ക് എ സൈഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ് ഫ്രം ദ അതർ It is called a set square. The geometry box also has a pair of set squares. In the name of Chadurathin, we will see the first one. Chadurathin is the first one. Chadurathin is the first one. Chadurathin is the first one. The first one is the first one. That is the first one. That is the first one. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു മട്ടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എതർ വശങ്ങളുടെ നീളം തുല്യമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എതിർ വശമായ ഇവിടെയും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ എതിർ വശമായി വരുന്ന താഴെയും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ആർ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇനി നമുക്ക് സമചതുരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം അതായത് സ്ക്വയർ നാല് വശങ്ങൾക്കും തുല്യ നീളമാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് വശത്തിൻ്റെ നീളം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സമചതുരത്തിൻ്റെ കേട്ടോ നാല് മൂലകളും മട്ടമാണ് അതായത് ഒരു വശം മറ്റേ വശത്തിന് കുത്തിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നാല് മൂലകളും മട്ടമാണ് അല്ലേ ഇവിടെയും മട്ടമാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഫോർ സൈഡ്സ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ലിങ്ക് ഫോർ കോർണേഴ്സ് ആർ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് കൂട്ടുകാരി നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി താഴെ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു പട്ടിക വരയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഡ്രോയ് ടേബിൾ ആസ് ഷോൺ ബിലോ യൂസിങ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൂട്ടുകാരി സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് മട്ടം ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് കൂട്ടുകാരി ഇത് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം വരച്ചു നോക്കാം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഈ വരയുടെ ഇടത്തെ അറ്റത്തെ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കുത്തനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക വലത്തെ അറ്റത്തെ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കുത്തനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ വരച്ച വരകളും രണ്ടറ്റവും യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുക കൂട്ടുകാർ ഇത് സിമ്പിളാണ് ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു വര വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് അറ്റം ഉണ്ട് ഒരു അറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കണം മറ്റേ അറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് വരകളുടെയും മേലറ്റം നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കണം വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം കൂട്ടുകാരി ഡ്രോ എ ലൈൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് എൻ പോയിന്റ് ഡ്രോ ആൻ അപ്രൈറ്റ് ലൈൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഹൈ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് എൻ പോയിന്റ് ഡ്രോ ആൻ അപ്രൈറ്റ് ലൈൻ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഹൈ ജോയിൻ ദ ടോപ്പ് എൻഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻസ് ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വര വരച്ച് രണ്ട് അറ്റങ്ങളും രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലും വരയ്ക്ക് കുത്തനെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള വരങ്ങൾ വരകൾ വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ വരച്ച വരകളുടെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളും യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുക ഈ വരയുടെ നീളം അളന്നെഴുതുക ഇപ്പോൾ വരച്ച ചിത്രം നോക്കൂ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും എത്രയാണ് ഡ്രോ എ ലൈൻ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഇൻ പോയിന്റ് ഡ്രോ അപ്രൈറ്റ്
എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ നമ്മൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് വരച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിന് രണ്ടറ്റമുണ്ട് ആ രണ്ടറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരയ്ക്കുക ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഉയരത്തിൽ രണ്ട് വര വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ച വരയുടെ രണ്ടറ്റവും രണ്ട് വര വരച്ചല്ലോ ഇപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ആ രണ്ട് വരയും നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കണം യോജിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെ ഒരു ചതുരം ഒരു ചതുരം നമുക്ക് കിട്ടും ആ ചതുരത്തിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമ്മൾ അളന്ന് എഴുതണം 